इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा फिर से सोचने दीजिए कि हमें करना क्या चाहिए? ओफ़ गंगाधर, मैंने सोच लिया ना अब तुम सोचना बंद करो और चलो मतलब हम आपके सोच आरोप विश्वास कर ले वो, वो आपने सुना था ना कि चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच की चटनी चटाई तो कहीं कल रात को आपकी चाची ने आपको चांदी की चम्मच में सोच की चटनी तो नहीं चढ़ाई ना गंगा चलो 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 आप क्या हुआ गंगा जी क्यों रुक गए ठहरी देवी जी कोई समस्या है रिक्शा ये पृथ्वी का नहीं लगता क्या बात है गंगाधर क्या देख रहे हो एक अंतरिक्ष यान है जो हमारे शहर की तरफ आ यू मीन स्पेसशिप हाँ हो सकता है शहर को खतरे की कोई संभावना हो हम शक्तिमान भैया को बता के आते हैं ये स्पेसशिप किसका हो सकता है और ये हमारे शहर की ओर क्यों आ रहा है से आया होगा यह अंतरिक्ष यान नजदीक जाकर देखता हूं मैं इसके अंदर देख क्यों नहीं पा रहा हूं मेरी दिव्य दृष्टि भेद क्यों नहीं पा रही इसकी दीवार को बेहतर यही होगा कि मैं इसे खींच कर धरती तक ले जाऊं
पावर सचमुच डॉक्टर जैकॉल को तो पूरी तरह ही बदल दिया है नादिया ने तो ये है मिस्टर सबकर का बंगला और यहां तक मुझे पहुंचा भी दिया अरे अरे कहा घुसे चले आ रहे हैं साहब का मैं जान सकता हूं कि आप हैं कौन मिस्टर सबकर से जब मिलूंगा तब तुम्हें अच्छी तरह से पता चल जाएगा मैं कौन हूँ अच्छा अच्छा तो आपको क्या आर टीवी से कुनाल सर ने भेजा होगा वो यस यस लेकिन साहब आप इंटरव्यू के लिए आए हैं तो आपके साथ मेकअप मैन कैमरा मैन वो सब कहाँ है नहीं उनके साथ मैं दूसरे दिन आऊंगा आज मुझे केवल उनसे बात करनी है तो ठीक है जाइए साहब इंटरव्यू के लिए कब से तैयार बैठे हैं अब हमारी मुलाकात होगी शक्तिमान से आओ आओ हमें तुम्हारा ही इंतजार था जिसका इंटरव्यू तुम लेने के लिए आए हो वो मैं ही हूं नाम है मिस्टर सबका पावर शक्ल से तो बिल्कुल नमूना लग रहा है मगर पहले यह जान लेना जरूरी है कि ये कोई और है या शक्तिमान मिस्टर जो भी हो तुम यहां पर हमारा इंटरव्यू लेने आए या सोचने लेकिन मिस्टर मैं तुमको एक बात बता दूं कि सोचने वाले लोग ना मुझे पहले अच्छे लगते थे ना आज सॉरी मिस्टर सबकर सॉरी बोलने में भी वजन है मिस्टर सबकर आपके कारनामों के बारे में सुना था मगर आपको देखकर नहीं लगता कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं करने को तो अपन बहुत कुछ कर सकता है जो तुम सोच भी नहीं सकते तो फिर ये बताइए कि आप बिना देखे अपने शिकार को कैसे शूट कर देते हैं जैसे खत को देखकर उसका लोग मजमून भाव लेते बोले तो अपन खत नहीं देखता मजमून भाव लेता है अपन के शरीर का पावर शिकार को देखकर निशाना बना लेता है जो कभी भी खाली नहीं छोड़ता हां मगर ऐसे कारनामे तो छोटे मोटे निशानेबाज भी कर लेते हैं मगर सुना है कि आपके शरीर पर तो बिजली की करंट और आग का भी कोई असर नहीं होता <laughs> ओ, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप पूरा का पूरा शो देखने के लिए आए हैं <laughs> क्यों नहीं हमारे पास इसका भी इंतजाम है आखिरकार तुम्हें नियम सा मिल जाए सचमुच कमाल है लेकिन आपके शरीर में ये सब पावर आया कहां से प्रकृति नीचे नीचे शक्तिमान को भी पावर प्रकृति से ही मिला है अरे यार ये तुम छोटे छोटे सवाल बहुत पूछते हो और पूछना है तो कोई वजनदार सवाल पूछो तो फिर मजा आएगा है? हाँ हाँ क्यों नहीं सीधी तरह पूछ लेता हूँ कि तुम्हें शक्तिमान हो या नहीं फिर सोचने लगा सोचो सोचो जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आता पावर लेकिन शक्तिमान के पास तो इससे भी कहीं ज्यादा पावर है 
हो सकता है ये शक्तिमान ना भी हो तो भी ये मेरे काम का है इसे फौरन किडनैप कर लेना चाहिए आखिर वो अंतरिक्ष यान कहा गया आस पास कहीं भी नहीं है अरे हां गीता विश्वास मिस्टर सबकर के यहां मेरा इंतजार कर रही होगी पहले मुझे वहीं जाना होगा बढ़िया एक बात पूछू मिस्टर सबकर पूछो पूछने को तो आया ये पूछे गए आप काम क्या करते हैं मतलब ये बंगला ये ठाट बाट और ये खर्च <laughs> अरे भाई ये बहुत लंबी कहानी है पहले अपन इतना अमीर नहीं था बहुत नीचे से नीचे बोले तो मेहनत मेहनत कर कर के अपन इतना ऊंचा है तुमको मालूम है अपन एक लॉटरी की दुकान पे काम किया करते थे लेकिन वहां का सेठ बहुत खड़ूस और मक्खन था <laughs> खाने को तो देते था लेकिन पैसा नहीं देता था तभी वहां पर एक सेठ आया सेठ ने लॉटरी का टिकट निकाला लॉटरी का टिकट आ गया फिर उस सेठ ने अपन को बख्शिश दिया दस रुपया <laughs> hmm, तो ये मन गढ़ंत कहानी सुना रहा है ए, कुछ बोला क्या हाँ और उस दस रुपए से आपने लॉटरी खरीद ली होगी और इनाम में आपको ये सब कुछ मिल गया होगा <laughs> आदमी तुम बहुत इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप ये सब कुछ सच कह रहे हैं क्या मतलब मतलब मुझे लगता है कि आप ही शक्तिमान हैं। मैं इसे कैसे समझाऊं कि शक्तिमान की तलाश तो मुझे भी है <laughs> हाँ जितना सब आप कर लेते हैं वो शक्तिमान के अलावा कोई और नहीं कर सकता वैसे भी आज तक किसी को पता नहीं है कि वास्तव में शक्तिमान कौन है क्या करता है और कहां रहता है वही आप हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक आम आदमी नहीं कर सकता इसलिए तो मुझे लगता है कि आप भी शक्तिमान के दूसरे रूप हैं शक्तिमान का दूसरा रूप <laughs> शक्ति सर सर आपसे मिलने दो लोग और आए हैं कह रहे हैं पत्रकार हैं के आर टीवी से आए हैं के आर टीवी हाँ और ये सब कह रहे थे कि बाकी के लोग दूसरे दिन आएंगे लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि उनका कोई आदमी पहले आया ही नहीं खबरदार 
देखते हैं देवी जी कमान मूव कमान मूव 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 कमान मूव मूव बचाओ अरे कोई है बचाओ साहब को गोली मार देगा अरे बचाओ बचाओ अरे घबरावे क्यों अब मैडम साहब के जान खतरे में क्या वो एक आदमी पत्रकार बनकर आया तो गोली चला दी उसने ना दिया ना दिया आर यू गेटिंग माय सिग्नल यस डॉक्टर जेकोल नादिया में जल्दी से टेलीपोर्ट करो ओ, डॉक्टर जैकॉल चेहरा बदल कर मिस्टर सबकर का नुकसान करने आए हो पावर तुमने तुमने मुझे पहचान लिया शक्तिमान क्या सोचा था कि चेहरा बदल कर शक्तिमान की नजरों से तुम बच जाओगे जयकॉल शक्तिमान शरीर से नहीं उसके अंदर छिपी हुई आत्मा से लोगों को पहचानता है और तुम जैसे बुरे लोगों की आत्मा शक्तिमान के सामने नहीं छिप सकती चलो बहुत दिनों तक आजाद घूम लिए अब तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचाता हूं जी साहब साहब आप ठीक तो हैं ना आपके साहब बिल्कुल ठीक है बच गए इंसाफ की वजह से जाता शक्तिमान कौन मानना चाहता था मिस्टर सबकर को डॉक्टर जयकॉल फेस बदल कर आया था किसी नायाब इरादे से किडनैप करके ले जाना चाहता था धन्यवाद शक्तिमान तुमने मुझे बचा लिया मिस्टर सबकर आप विशिष्ट गुणों के धनी आदमी हैं इसलिए अपरिचित व्यक्तियों से मिलते समय सावधान रहिएगा क्योंकि वो लोग आपकी इस विशिष्टता का फायदा उठाना चाहिए मैं समझता हूं ये रिवॉल्वर आपकी है इसे आप संभालिए और मैं चलता हूं धरो शक्तिमान अब उनको भी तुमसे कुछ पूछने का है पूछिए क्या तुम्हारा दूसरा रूप है आज आपकी हमारी पहली मुलाकात हुई है और पहली मुलाकात में ऐसा सवाल नहीं नहीं ये सवाल मेरा नहीं है ये सवाल तो उस आदमी का था जो मुझे किडनेप करना चाहता था मुझे शक्तिमान समझ रहा था दुनिया क्या समझती है इस सवाल में उलझने से क्या फायदा मिस्टर सबकर मेरे कितने ही रूप क्यों ना हो दुनिया मुझे इसी रूप से जानती है शक्तिमान अरे बाप रे बाप ये कहां चले गए खैर ये गोल गोल घूमना देख करके अच्छा लगता है नहीं आ, अच्छा लगता है आ, वैसे मिस्टर सबकर मैं गीता विश्वास के आर चीजी से मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता अरे बाप रे बाप इंटरव्यू हमारा एक मिनट गंगाधर अरे ओ गंगाधर कहा रह गए तुम आने 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 जी आने आने आ, ये है मिस्टर सबकर नमस्कार नमस्ते और मिस्टर सबकर ये है मिस्टर आप पंडित गंगाधर गंगाधर महादर ओंकार ना शास्त्री ग्राम को टेला पोस्ट पे एक मिनट एक मिनट भाई साहब आप तो गाड़ी लेकर के ऊपर ही चले आ रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है आपके भाई अरे नाम अरे ये तो हमारा उपनाम है नाम तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है सॉरी मिस्टर सबकर इनका तो सिर्फ नाम ही इंटरेस्टिंग है आप तो पूरे के पूरे इंटरेस्टिंग आदमी अरे वो तो आपको नहीं वैसे मिस्टर सबका मैंने सुना है कि आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है बिल्कुल सही सुना है आपने यकीन ना हो तो आप ट्राई करके देख सकती हैं यस 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 क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज कर सकती हूँ क्यों नहीं थैंक यू गोल गोल घूमते हैं भाई नहीं तो हम हम कैमरे को गोल गोल घुमाते आप तैयार हैं हाँ मैं तैयार हूँ देवी जी आप भी तैयार हैं बिल्कुल अब तो ठीक है सवाल हमारा ये है एक मुर्गी सौ अंडे देती है तो तीन सौ पैंसठ मुर्गियां कितने अंडे देगी कितने अंडे दे उसमें से एक हजार आठ सौ ग्यारह बच्चे पैदा होते हैं उसमें से 111 बच्चे मर जाते हैं अब आपको यह बताना है कि कितने अंडों में से बच्चे पैदा हुए और कितने अंडों में से बच्चे पैदा नहीं हुए और कुछ बच्चों के मर जाने के बाद में कितने बच्चे बचे चौतीस हजार छह सौ नवासी अंडे बेकार हो गए और सत्रह सौ शेष बचे क्या मिस्टर 
बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब परंतु ये जवाब तो कोई बच्चा भी दे सकता है बोले तो चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन बच्चा ही बड़ा होकर बाप बनता है बच्चे को कम समझता है बच्चा पूछो हमसे कैसा भी सवाल पूछना चाहते हो हम हर सवाल का जवाब देंगे टेढ़ी से टेढ़ा सवाल तो ठीक है प्रस्तुत है हमारा दूसरा सवाल देवी जी आप तैयार हैं हाँ मैं तैयार तो प्रस्तुत है हमारा दूसरा सवाल ये सवाल भी गणित का है महाशय ध्यान से सुनिएगा एक लाख में एक दशमलव पिछहत्तर से गुणा किया और उसे फौरन आठ दशमलव पचपन से गुणा किया और उसके अंदर फौरन बहत्तर सौ जोड़ दिया और बयासी हजार घटा दिया उसके बाद उसे पैंतीस से गुणा किया चौतीस से भाग दिया उसके बाद उसे एक हजार सात सौ बारह घटा दिया उसके बाद उसे पांच से गुणा किया पचपन से गुणा किया तीन से भाग दिया चार से गुणा किया जीरो से गुणा किया पांच से भाग दिया और उसके बाद उसे पचपन हजार से गुणा किया पांच हजार से गुणा किया दो हजार से गुणा किया एक हजार से गुणा किया पांच से गुणा किया तीन से गुणा किया दो से गुणा किया गुण फल किया आया वहां जीरो <laughs> ये सवाल तो बिल्कुल बच्चों का था अरे भाई संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा <laughs> हमने कहा था ना कि हम बाद में कमाल के हैं सचमुच आप कमाल के <laughs> ये मानव है तो कमाल का मगर जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं किडनैप करने में कामयाब हो गया होता मैं मगर बीच में ही शक्तिमान टपक पड़ा और हाँ तुम्हारा ये मेकअप भी काम नहीं आया पहचान लिया उसने मुझे अब तो ये शक्ल हटाओ मेरे सर से डॉक्टर जयपाल आप इधर आइए हर रहस्य के ताली की चाबी हमारे पास है और मिस्टर सबकर का रहस्य हमसे छुप नहीं सकता सैटेलाइट कैमरे के द्वारा हमने उसके घर को कैच कर लिया अब हम बड़ी आसानी के साथ उसकी हर एक्टिविटीज को देख सकते हैं कभी ना कभी तो घर से निकलेगा यस yes. अब हमें सिर्फ उस पर नजर रखनी है उस अंतरिक्ष यान का रहस्य तो रहस्य ही रह गया देवी जी रोकिए 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 देवी जी रोकिए 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 अब क्या हुआ 
कुछ नहीं हुआ हमें कहीं कुछ काम से जाना है तो मुझे बताओ ना मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगी नहीं वहाँ हम हम इस तरफ जा सकते आप नहीं जा सकते अब पहले मत बुझाओ साफ साफ बताओ बात क्या आप भी देवी जी कभी कभी ना बहुत जिद पकड़ लेती है आपको हमने वो वो अंतरिक्ष यान के बारे में बताया था ना शक्तिबान भैया और अंतरिक्ष यान के बीच युद्ध हुआ था ओ हाँ। आप भी कभी कभी देवी जी समझदार होकर समझने में इतना समय क्यों लगाती है हम अभी आके ओ माय गॉड फर्स्ट तो मैं मिस्टर सबकर के घर ही बुलाई ये गंगाधर भी ना हमेशा जल्दी में रहता है अब मुझे मिस्टर सबकर के घर फिर से जाना होगा मैं आगे से राइट लेती हूँ प्रणाम महाशय आयुष्मान भव शक्तिमान हमें पता है तुम यहाँ क्यों आए हो उस अज्ञात चीज के बारे में जानना है ना तो आप भी उस अंतरिक्ष यान को देख चुके हैं मतलब कोई अंतरिक्ष यान आया है पृथ्वी पर हमें तो ध्यान में केवल इतना आभास हुआ था कि कोई अज्ञात चीज पृथ्वी पर अवश्य आई है मुझे उस यान के आने का आभास पहले से ही हो गया था मैं फौरन अंतरिक्ष जा पहुंचा अंतरिक्ष यान को देखकर मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया मैंने देवी दृष्टि से देखकर यह जानने की कोशिश भी की कि उसके अंदर कौन है मगर मैं मैं सफल नहीं हो पाया और मेरे पास एक ही चारा था कि मैं उस यान को अपने काबू में ले लू मैंने उस यान पर हमला शुरू कर दिया यान अचानक मेरे चारों तरफ घूमने लगा और उसने मुझ पर जवाब हमला शुरू कर दिया और मुझे अपनी शक्तिशाली किरणों से अंतरिक्ष से जमीन पर ला मैंने संभलने की कोशिश की मगर उसने उसने अपने शक्तिशाली किरणों से बार बार हमला करके मुझे मुझे बेबस कर दिया फिर अचानक उस यान से शक्तिशाली धागों का एक जाल निकला जिसने मुझे मुझे जकड़ लिया और मैं मैं उसमें उलझता ही चला गया उलझता ही चला गया जाल इतना जटिल था कि उससे निकलने के लिए मुझे अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ी जाल से आजाद होकर जब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे वो यान कहीं नजर नहीं आया उछल हो गया था आपके पास में इसलिए आया कि सूर्यांशियों का संबंध परग्रहियों से है यह बात मुझे बहुत पहले से मालूम है महाशय मुझे लगा कि वो परग्रही आप सूर्यांशियों से कुछ कहना चाहते हो हम सूर्यांशियों के पास परग्रही आते रहते हैं परंतु इन दिनों कोई यान नहीं आया है अगर कोई आता तो हमें अवश्य पता लग जाता मैं तुम्हारे मस्तिष्क में छिपे उस यान के चित्र को देखना चाहता हूं शक्तिमान यही है वो परग्रही यान ये परग्रही यान शहर में आया था और हमसे संपर्क भी नहीं किया और दिखता भी अपरिचित है शक्तिमान हो सकता है ये यान सूर्यांशों के बजाय अंधेरे से मिलने आया हो हम्म हमें थोड़ी शोध करनी होगी शक्तिमान यह है परग्रहियों से जुड़ी जानकारी देखिए हमारा ज्ञान कोश क्या कहता है इस यान के बारे में
हमारे ज्ञान कोश में इस यान से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है शक्तिमान मतलब ये हमारे मित्र नहीं हो सकते तो फिर कौन हो सकते हैं ये देखो इनके बारे में अच्छा बुरा कहना संभव नहीं है शक्तिमान कहीं पर ग्रहियों के रूप में कोई नया संकट तो नहीं आया है इस बंगले के पीछे कहा चली गई मिस्टर सबकर का रहस्य अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। कुछ देर पहले ही तो मैं आई थी ना तुम्हारे सांप का इंटरव्यू लेने हाँ मैडम मैं आपको अच्छी तरह पहचान रहा हूँ तो फिर मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो बॉस का सख्ता डर है इसमें कोई अंदर नहीं जा सकता तुम समझते क्यों नहीं मेरा पर्स अंदर रह गया उसमें मेरे घर की चाबी है मैं घर के अंदर कैसे जाऊँगी आपको आपका पर्स मिल जाएगा मैडम घर का पता दे दीजिए मैं घर पहुँचा दूंगा आपके क्यों अभी क्यों नहीं मिल सकता इस वक्त ना आप अंदर जा सकती हैं ना मैं इसलिए आप मेरा सर मत खाइए जाइए चलिए निकलिए यहाँ से अंदर तो मैं जा कर ही रहूंगी बेवकूफ और उस स्पेसशिप के रहस्य के बारे में पता लगा कर ही रहूंगी स्वागत है सीना अचानक आने का मकसद के बंगले के नीचे स्पेसशिप के लैंडिंग की जगह इसका मतलब जरूर इस स्पेसशिप से कोई ना कोई आया होगा आकाश गंदा खतरा है ये दोनों पारदर्शी लोग कौन है ये तो था शक्तिमान की कहानी का मुख्य भाग और अब देखिए छोटी छोटी मगर मोटी बातें छोटी छोटी मगर मोटी बातें <laughs> औरतें एक जगह इकट्ठी हों और वो बातें ना करें ये तो नामुमकिन है 
पता है ये खाना है ना बहुत अच्छा बनाती हैं अच्छा हाँ एक बार हम इनके घर खाना खाने गए पता है इनके घर का खाना ही कम पड़ गया <laughs> अब रहने भी तो इतनी तारीफ ओहो बहुत लेट हो गया मैं चलती हूँ अरे बैठो ना इतनी भी क्या जल्दी है नहीं बच्चों का स्कूल से घर आने का समय हो गया मुझे जाना होगा लेकिन बाद में आना जरूर हाँ जरूर बाय बाय पता है ये मिसेस सावंत है ना कुछ खाना वाना अच्छा नहीं बनाती हैं एक बार बेसन के लड्डू बनाए थे इतने कड़क थे कि दांत से तोड़ना भी मुश्किल हो रहा था अच्छा लेकिन अभी तो वो तो मैं यू ही बोल रही थी क्यों बोल रही थी मुंह पर तारीफ और पीठ पीछे बुराई ये सभ्यता की निशानी नहीं है सारी शक्तिमान दोस्तों यदि आपको किसी व्यक्ति ऐसी कोई शिकायत है यदि आपको किसी व्यक्ति की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो हमेशा अपनी ये बात उसके मुंह पर उसके सामने कहें उसके पीठ पीछे या उसकी गैर मौजूदगी में अगर आप उसकी आलोचना करेंगे तो ये आपका अभद्र व्यवहार कहलाया जाएगा दोस्तों यदि आप किसी व्यक्ति के मुंह पर उसकी तारीफ करते हैं और उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं तो यह आपकी निम्न मानसिकता को दर्शा दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप जिस व्यक्ति के गैर मौजूदगी में उसकी बुराई कर रहे होते हैं और उसके मुंह पर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं अगर उस व्यक्ति को यह पता चल जाए तो आपका और उसका संबंध बिगड़ सकता है वो आपको दोहरे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति समझेगा और इससे आपकी गलत छवि उभरेगी और हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द जितने दोस्त हों जितने लोग हों वो भी आपके इस व्यवहार को बुरा माने आपकी गलत छवि उनके मन में उभरे तो हो सकता है आप पर भी वो विश्वास करना छोड़ दे इसलिए दोस्तों ध्यान रखो किसी की भी बुराई किसी की भी आलोचना इस तरह उसके पीछ पीछे या उसकी गैर मौजूदगी में ना करो वरना आप खुद बुरे कहलाओगे अरे अच्छे बेटे आओ अंदर आओ बैठो बैठो ना जी कैसे हो बेटे अच्छा हूँ प्रवीण कहा है बाहर सामान लेने गया है अभी आता ही होगा अच्छा अच्छा तुम बैठो मैं पानी लेकर आती हूँ ठीक है शायद प्रवीण होगा नमस्ते हाँ आपकी चिट्ठी थैंक यू ये चिट्ठी प्रवीण के लिए है कौन है सुनीता देखें तो सही क्या चल रहा है इनके बीच ठहरो जब चिट्ठी तुम्हारी नहीं है तो फिर क्यों खोल रहे हो उसे सॉरी शक्तिमान दोस्तों चिट्ठी पत्री संचार का बहुत पुराना माध्यम है आज भी वो हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कई सालों पहले था चिट्ठी के द्वारा हम अपने विचार अपनी भावनाएं अपनी अभिव्यक्तियां अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाते रहते हैं व्यवसाय में भी हम चिट्ठी का बहुत ज्यादा उपयोग करते रहते हैं एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये चिट्ठी जो होती है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए होती है हर किसी के लिए नहीं होती अगर कोई व्यक्ति किसी के नाम चिट्ठी लिखता है तो वो उस व्यक्ति को ही खोलनी चाहिए किसी और को नहीं खोलनी चाहिए अगर आप लोग किसी और के नाम लिखी गई चिट्ठी को पाते हो और उसे खोलकर पढ़ने लगते हो तो ये बहुत ही गलत आदत है दोस्तों देखो दोस्तों जब भी कोई किसी को चिट्ठी लिखता है तो वो उनके व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होती है वो दूसरा व्यक्ति जिसके नाम पर वह चिट्ठी लिखी गई है हो सकता है वो वो सारी बातें आपको ना भी बताना चाहता इसलिए कभी भी आपको किसी और की चिट्ठी मिले तो कभी भी उसे खोल के पढ़ने की कोशिश ना करना दोस्तों अगर उस चिट्ठी में आपके लायक कोई बात लिखी भी गई हो तो वो दूसरा आदमी आकर आपको बता ही देगा शक्तिमान